ഹായ് ഡിയോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പെപ്പർ ഹാട്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നല്ല പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും അളവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലും പെർഫെക്ഷനിലും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോണറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീമിലാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോണറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ പാല് നല്ല ചൂടുണ്ടാവരുത് ഇളം ചൂട് മതി എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം മൈദ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഈ മൈദയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് മൈദയുടെ നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും ഈസ്റ്റും കൂടെയുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആവുന്ന വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് മൈദ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബൗള് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പലകയെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ ഒരു അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നടുഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഡോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ും 
അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡോണറ്റ്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വിട്ടായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം പിന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ചൂടുള്ള എണ്ണ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കൃ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗണാശ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിങ് രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രീം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഡോണറ്റ്സ് മുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പകുതി ഭാഗം മാത്രം മുക്കിയെടുത്താലും മതി ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയിൽ പട്ട രണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ പീസ് പട്ട ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുത്താലും മതി അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയുമായി വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്